जंगली फ्रूट है कह सकते हैं बट इसको खाते हैं आसपास के इलाकों में कैसे दे रहे आंटी तत्व है इसमें खाना चाहिए आपको लड़कों को खास करके हाँ। और मुझे वाकई ना जब मैं यहाँ से गुजर रहा था बोल देता हूँ कम से कम जो नानी जोहार आएंगे फिर हाँ ये उनकी कजन ए भाई जोहार दीपक बो चलो कुछ देर तो साथ करें गुड मॉर्निंग गाइज और जोहार आप सबको आज डे सिक्सटी थ्री आपको जैसे कि पता है इंस्टाग्राम में मैंने आपको स्टोरी अपडेट किया था पल पल का और एग्ज़ाम मेरी ख़त्म हो गई डे सिक्सटी टू को रेस्ट किया था मैंने जादूगोड़ा में और उसके बाद तकरीबन एक से डेढ़ महीने की जर्नी जो है मेरी पाउस हो गई थी पुनः मैं वापस जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ इसी वजह से मेरे लगेज को आप देख सकते हैं झंडे देख सकते हैं और यह दीपक भाई इन्हीं के घर पर रुका हुआ था और मेरा झंडा जो है और ये वाली बैनर मैं इन्हीं के यहाँ पर छोड़ा हुआ था ताकि मैं जर्नी यहीं से वापस से स्टार्ट कर सकूँ आंटी और जो भाई लोग हैं वो तो सोए हैं मैं आंटी चली गई ड्यूटी पे तो सबको अभी जोहार नहीं बोल पाऊंगा बाय नहीं बोल पाऊंगा बट थैंक यू सो मच आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू दिस फैमिली दिस ब्यूटीफुल फैमिली आई वुड से बिकॉज जो प्यार मान सम्मान मुझे मिला है बिल्कुल कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मेरा अपना घर नहीं तो बोलते हैं नानी को बोल देता हूँ कम से कम जोहार नानी जोहार आएंगे फिर हाँ ये उनकी कज़न ए भाई जोहार दीपक ब्रो चलो कुछ देर तो साथ चलेंगे कोई जोहार नहीं बोलेंगे तुम्हें तो चलो गैस <laughs> मैं भी यहाँ से निकलता हूँ माँ रंकनी के आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले जाऊँगा जो कि जादूगोड़ा में सबसे फेमस टेंपल है और वहाँ से चूँकि एक सिद्धि पीठ भी है तो वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद वहाँ से वापस जर्नी करते करते हम जाएंगे आज आज की जो अंतिम स्टॉपेज होगी ना वो होगी गोविंदपुर जमशेदपुर स्थित गोविंदपुर में तो चलिए चलते हैं अभी यहाँ से पहले निकलते हैं एक्साइटमेंट लेवल ना हाई तो लग रही है बट तो उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार <laughs> ये शहर बहुत याद रहने वाला है मुझे जादूगुड़ा मैं चाह करके भी इस शहर को भूल नहीं पाऊंगा मैं एक परिवार का जुड़ जाना इस किसी एक खास शहर से इट्स ऑलवेज ए मेरिकल फॉर मी तो ये है जादूगोड़ा चौक अभी मुझे यहाँ से खैर इधर जाना है बट उसके पहले मैं अभी इधर जाऊँगा क्योंकि ये साइड जो है ना ये जो रोड है इधर जो हाथा जाने वाली सड़क है ये जाती है माँ रंकनी मंदिर तो मैं माता का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ उनसे और फिर वापस आऊँगा इस सड़क से होते हुए मैं जाऊँगा गोविंदपुर चलो चलते हैं तो ये रहा रास्ता मारंकनी मंदिर की ओर जाने का इधर से आप हाथा जाएंगे तिरिंग जाएंगे राय रंगपुर जाएंगे वगैरह वगैरह जाएंगे बट मैं इधर जा रहा हूँ मारंकनी मंदिर वो आपको याद होगा ना जब मैं दीपक का गांव जा रहा था ना तो दीपक की मम्मी बता रही थी कि ये वाला जो मंदिर है ना मारंकनी मंदिर सिद्धिपीठ है और बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आते हैं माता का दर्शन करने के लिए कई सारे लोग मन्नतें ले करके आते हैं और ये भी कहा जाता है कि मन्नतें भी पूरी होती है वैसे भी मैं इस यात्रा में अपने देवी का स्थलों को भी विजिट कर रहा हूँ मैंने सोचा माँ रंकनी का मंदिर है तो मुझे बिल्कुल आशीर्वाद लेना चाहिए इनसे क्योंकि यार उनके आशीर्वाद के बिना क्या ही चलना तो मैं चलता हूँ माता का दर्शन करने के लिए माता से आशीर्वाद लेने के लिए और पूरा जर्नी को वापस कंटिन्यू रखने के लिए चलिए मिलते हैं माँ रंकनी के दरबार में आपसे रंकनी का मंदिर तो कर लिया हूँ माता रंकनी का दर्शन और मैं अब इस मंदिर परिसर से आगे निकल रहा हूँ वैसे वापस से साइमन भाई फिर से मिल गए हैं और दीपक बाबू यहाँ इन्होंने फोटो वोटो क्लिक कर दी चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर बाय बाय मिलते हैं चलिए गाय जब इन रास्तों में चले हम तो जादूगोड़ा ये वो शहर जो कि भारत का सबसे पहला यूरेनियम कारखाना के रूप में जाना जाता है फेमस है यूरेनियम कारखाने के नाम से क्योंकि तो सबसे पहले यूरेनियम जो मिली या फिर यूरेनियम का कारखाना हुआ वो भारत के इसी क्षेत्र में हुआ और 
माँ रंकनी मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है जादूगोड़ा में तो जादूगोड़ा को फेमस करती हैं ये दो प्लेसेस मैं अभी जादूगोड़ा से निकल रहा हूँ और बहुत खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे भी हैं यहाँ पे बाय बाय जादू घोड़ा आऊँगा यात्रा कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर आऊँगा तो चलते चलते ये भाटिन माइंस तक मैं पहुँच गया हूँ भाटिन माइंस जादू घोड़ा के जितने भी माइंस हैं जादू घोड़ा जिसकी हेड क्वार्टर है उसमें से एक भाटिन माइंस भी आती है इससे भी बाकी माइंस की तरह उन्नीस में कमेंस की गई और एक प्रमुख स्थल है जादूगोड़ा के डिपॉजिट में से तो अभी भी अब मुझे यहाँ से जर्नी जो है ना चौदह किलोमीटर की करनी है अब तक की कुछ अगर रंकनी मंदिर को भी एड ऑन किया जाए इसमें तो सात किलोमीटर की जर्नी हुई सात से आठ किलोमीटर की ये भाटिन गांव फाइनली गांव में इन करना स्टार्ट हो गया है और खूबसूरत रंग बिरंगे घर देखने को मिलने लगी है मुझे ये सारे सरहुल सोहराय में रंगे जाते हैं घर जैसे कि एक बार एक वीडियो में मैंने बताया था आपको और सड़कों में ऐसे फूल खिलना यार ये वाकई में बहुत अच्छा फील करवा रहा है मुझे मैं चलते चलते अभी ना धोबनी ग्राम में पहुंच गया हूं और अभी मैंने कुछ देखा है ये सूखे बैर मिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ खाने का देखूं और दिख रहा है मुझे कुछ केंद्र पका हुआ एक वीडियो में मैंने आपके साथ केंद्र के बारे में जिक्र किया था ना केंद्र जंगली फ्रूट है कह सकते हैं बट इसको खाते हैं आसपास के इलाकों में कैसे दे रहे हैं आंटी बीस टका पवा हाँ। अस्सी रुपये किलो हाँ। इतना महंगा हाँ। इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं आंटी इतना महंगा क्यों बीस रुपये पवा ऐसा थोड़ी ना बिकता है और ये कैसा है बैर दस टका पुआ आप इसको दस रुपये का दीजिए मुझे दस देखिए दस रुपये कितना होगा तो मैं इसे बहुत कम क्वान्टिटी में ले रहा हूँ रुकी आंटी आंटी जैसे हाँ आप गिरा हुआ मत दीजिए एक थोड़ा तो हल्का सा खाना ही है दे दीजिए दे दीजिए दस का दीजिए दस का नहीं फटा हुआ नहीं फटा हुआ तो खाएंगे ही नहीं तो फिर क्या करें ठीक है क्या ले लिया हूँ केंद्र पका हुआ क्योंकि इस सीजन में ना केंद्र खाया नहीं हूँ और आंटी कह रही है कि इस सीजन बहुत कम केंद्र आया है पेड़ों में अब एक ही हूँ नहीं पता बट इसी वजह से महंगा मिल रहा है केंद्र हालांकि इतना महंगा होता नहीं है चालीस रुपये किलो पचास रुपये किलो आपको इजिली मिल जाता है और कई सारे पौष्टिक तत्व है इसमें खाना चाहिए आपको लड़कों को खास करके केंद्र ज़्यादा खाना चाहिए बाकी आप सर्च कर ले गूगल में और ये चीज़ें कुछ देख रहे हैं ना यहाँ पे आ, दो महुआ के पेड़ों के बीच में दिख रहे होंगे ये ये जनरली क्या है पता है ये जो सरहुल होता है ना सरहुल सरहुल के फंक्शंस में इसको इंक्लूड किया जाता है जो भी चीज़ें आपने देखी ऊपर वहाँ उसको इतना टेम्परेचर बढ़ गया यार ये वाला इलाका ना मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैं रिटर्न जब जा रहा था जादूगोड़ा जादूगोड़ा जब जा रहा था भैरागोड़ा की ओर जाने के लिए तब मैं इस प्लेस में घुसा हुआ था और बैठा हुआ था कुछ देर बहुत अच्छी जगह है ये अच्छा इसके जगह पर यह बोर्ड भी मुझे याद आया मैं सोचा था जब आऊँगा ना तब ये मैं आपके सामने दिखाऊँगा कड़ी धूप और जलते पाऊँ होते पेड़ तो मिलती छाओ ये बहुत सही लिखा गया है जानते हैं वास्तव में मैं अभी पदयात्रा कर रहा हूँ 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास में और ये चीज़ मैं बखूबी समझ रहा हूँ इवन जहाँ एक पेड़ है ना उनके छाँव में कई सारे गाड़ियाँ रखी जाती है तो ये चीज़ आप बखूबी जान सकते हैं इसीलिए पेड़ लगाओ यार ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कभी ना कभी बिना मतलब के लिए भी कुछ चीज़ें कर लिया करो जो आगे जा करके हमारी जनरेशन को काम आने वाली कड़ी धूप भयंकर धूप यो फाइनली दस किलोमीटर की जर्नी दोपहर के डेढ़ बजे हुए हैं और मैं इस वक्त हूँ गारा रिवर के ऊपर ओवर ब्रिज में और इस वक्त जो हरा हरा आप देख रहे हैं ना ब्रिज ब्रिज में हरा हरा पाइप यह है यूरेनियम का समथिंग समथिंग आप समझ लो 
जो जा रहे हैं यहाँ से जादूगोड़ा के उस डैम में जहाँ पे इसको फेंका जाता है ये देखो कहते हैं इसको ओवर ब्रिज नरवा ओवर ब्रिज हालत खराब हो गई है और नरवा ब्रिज को पार करके अब मैं चला हूँ गोविंदपुर जो कि अब तकरीबन मुझे आठ किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है आज भर में से और तकरीबन अभी तक दस किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है चलिए आगे चलते हैं फिलहाल मैं अपने हाफ से हुए सांसों के साथ जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी है धूप भयानक लेवल की है और उस धूप में मैं चल रहा हूँ ऊपर से वेट ऊपर से चलते चलते बातें करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कहीं कहीं पहाड़ ऐसे ऊपर जैसे है ऐसे पहाड़ी इलाके हैं ना तो दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत अभी मैं इधर से होकर के आया जो जादूगोड़ा के रास्ते जाता है और इधर एक्चुअली हाईवे है टाटा भी जा सकता है ये वाला प्लेस है मुर्गू घाटू और इधर से होते हुए मैं जाऊँगा अभी गोविंदपुर की ओर चलिए चलते हैं फाइनली फाइनली मैं डोमजोरी पहुँच गया हूँ और ये वो ऐसा गाँव जो वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है भाई लुक आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत तरीके से इन घरों को सजाया गया है हाँ और मुझे वाकई ना जब मैं यहाँ से गुजर रहा था जो हाथ जब मैं यहाँ से गुजर रहा था बहरागोड़ा की ओर जा रहा था ना तभी मैंने सोचा था कि जब मैं इस गांव से होते हुए वापस जमशेदपुर जाऊँगा ना या फिर उधर से होते हुए मैं निकल जाऊँगा सरायकला खासवा की ओर तब इस गांव में होते हुए मैं इस ब्लॉग को जरूर शूट करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा कितने खूबसूरत हैं यहाँ के घरे और यहाँ के कलाकृतियाँ कितने खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है देखिए मोर बनाए गए हैं दीवालों में ऐसे सरहुल और सोहराय में इन दीवालों को रंगी जाती है और सबके घरों की जो कलाकृतियाँ ना अलग अलग तरीके के आप देखेंगे तो संथाल ट्राइब्स जो है ना वो रहते हैं यहाँ पर और इनका कल्चर थोड़ा सा बेंगोली से मिक्स है इस जगह पे खास करके क्योंकि जो इस सिंहभूम है ये तकरीबन दो राज्यों के साथ मिली हुई है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी ना इसी वजह से क्या है ना कि मैंने इसको निकाल लिया है फिलहाल तो मैं थोड़ा शाम को पहुंचाऊं यहाँ पे चार से साढ़े बजे बट क्या ही कहना इस गाँव के बारे में गाँव में छोटे छोटे बच्चे और ये सार्वजनिक कुआँ बहुत ही कम आपको देखने को मिलता होगा ये सारी चीज़ें जब आप शहर में जाते होंगे जोहार सबको यार कुछ बच्चे थे वहाँ पे मैंने सोचा कि बच्चों के साथ एक सेल्फी हो जाए सब भाग गए <laughs> खैर अब मैं इस डोमजोरी गांव को पार करके फाइनली पहुँच जाऊँगा मैं गोविंदपुर जहाँ पे मुझे आज जाना है